ինչպես հարաբերություններում հասկանալ մանիպուլյացիաները ուզական անհարմարավետություն շփման ընթացքում մանիպուլյատորն այնքան նրփորեն է գործում որ ձեզ ուրիշ ոչ ինչ չի մնում քան կատարել նրա խնդրանքները միաժամանակ դուք նշանակալի անհարմարավետություն եք զգում մի կողմից դուք ամեն ինչ անում եք ձեր կամքով ամեն դեպքում ձեզ այդպես է թվում մյուս կողմից դա շատ տհաճ է ձեզ խառը զգացումներ տհաճ ու զեր առաջին դեպքում դուք անհասկանալի տագնապ եք ապրում բայց այդ ապրումներին առանձնակի նշանակություն չեք տալիս իսկ այստեղ դուք բացահայտ տհաճություն եք զգում դուք չարանում եք նյարդայնանում վաղ կամ մեղավորություն եք զգում դա առաջին ազդանշանն է որ մանիպուլյատորը ընտորեն խաղում է ձեր զգացմունքների հետ ստիպելով կատարել իր պահանջները միջոց օկատարցնողները հաճախ մանիպուլյացիայի են ընդհարկում երեխաների զգացմունքները պետագայում երեխան կարող է կամ փոխարել որոշ նարկներ կամ էլ մանիպուլյատորի համար հրաշալի զոհ դառնալ աղջիկների համար այդ առումով ավելի բարդ է չէ որ նրանք շատ տպավորվող են եւ ավելի ներշնչվող մարդու հետ շփման ընթացքում կրկնվում են տհաճ ու զերը սեփական տղամարդու մեջ մանիպուլյատորին ճանաչելու ամենավստահելի միջոցը նրա հետ շփման ընթացքում նրա ապրումներին հետևելն է եթե ամեն անգամ զրույց ընթացքում դու նույն ույզերն ես ապրում ճղայնություն մեղավորության զգացում ցասում ինքնաստորացում եւ այլն ուրեմն հաստատ քես մանիպուլյացիայի են ընթարկում խաղալով քո թուլությունների վրա շփման ընթացքում քո մեջ տեղի ունեցողի ան իրականության զգացում է առաջանում օրինակ մարդն սկսում է իրեն ոչ բնորոշ բաներ անել կատարել տարօրինակար արքներ մանիպուլյատորներին մի ընդհանուր գիծ է բնորոշ նրանք երբեք բացահայտորեն չեն պարզում հարաբերությունները դու չես կարող նման մարդու հետ կառուցողական զրույց ստեղծել չէ որ մանիպուլյատորին բացահայտելու հենց առաջին փորձի դեպքում նա հարցակման կանցնի քես մեղադրելով բոլոր մահացու մեղքերի համար Ավագույն պաշտպանությունը հարցակում է սկզբունքը հրաշալի օրեն գործում է հոգուտ մանիպուլյատորի հարաբերությունները պարզելու ավարտին դու կմորանաս զրույցի նպատակի մասին ճանալով հերկել այդ մարդու կողմից անարթարացի մեղադրանքները մանիպուլյացիայի տեսակները մարդու վրա ազդելու ամենավստահելի միջոցը նրա թուլությունները շահագործելն է հնարավոր է առանձնացնել մանիպուլյացիայի առավել տարածված միջոցները մանիպուլյացիա խղճահարության զգացման միջոցով տղամարդիկ հազվադեպ են օգտագործում այս մեթոդը այն ավելի հատուկ է կանանց չնած ուժեղ սերի ներկայացուցիչների շրջանում էլ ուրիշների խղճահարությունը շահարկող նմուշներ են պատահում միշտ կգտնվեն սրտացավ դիկնայք որոնք կխղճան եւ կփաղաքշեն խեղճին եւ դժբախտի մանիպուլյացիա մեղքի զգացման միջոցով Ազդեցության այդ տեսակը լայնորեն օգտագործվում է ծնողների, դաստիարակների, մանկավարժների, իսկ հետո արդեն հարաբերություններում զուգընկերների կողմից։ Մարդը վախմանկությունից սովորում է իրեն ամենուր եւ միշտ մեղավոր զգալ, բայց սովորաբար նա խլացնում է այդ զգացումը։ Մանիպուլյատորները հրաշալի գիտակցում են, որ մեղքի զգացում առաջացնելով հնարավոր է գործնականում ցանկացած նպատակի հասնել։ Մանիպուլյացիա ինքնավստահության պակասի միջոցով կնոջը կառավարելու հրաշալի միջոցը նրա ինքնագնահատականը նվազեցնելը դեպքերի մեծ մասում դա անելը շատ հեշտ է չէ որ գեղեցիկ սերի շատ ներկայացուցիչներ կատարելապես ինքնավստահ չեն յուրաքանչյուր կնոջ հոգում կասկածի եւ անինքնավստահության փոքրիկ որդը ապրում իսկ մանիպուլյատոր տղամարդը հանտորեն հայտնաբերում է թույլ կողմը եւ սեղմում է հենց ցավոտ տեղը նման տղամարդ կանց դասական ֆրազներն են ում է պետք քեզ նման չաղը, նիհարը, հիմարը, խելացին, պառավը եւ այլն։ Օգտվում էի Կլեո ամսագրից, թարգմանությունը Նյուզեմ Ստալվի։